。皆さんおはようございます。ようこそ、リワチャーチェいらっしゃいました。Welcome to your church. そして、メリークリスマス。Yeah, Merry Christmas to all, all of you. えー、また、オンラインでご覧の皆様も、メリークリスマスおはようございます。えー、Merry Christmas and good morning to those of you who are watching online. えー、今日もご参加ありがとうございます。Thank you for joining us today again. えー、っと、今日も朝寒いですけれども、昨日もとっても冷たい夜でした。Yeah, it's cold today, but last night it was also really cold. でも本当に久しぶりに3年ぶりですかね。あの、クリスマスイブの夜にここで集まって、えー、クリスマスイブの礼拝をすることができました。But last night we had a candlelight eve service here. So it's been three years、uh, since we had a real、uh, candlelight service last time.8 時半にはもうここ閉じて帰ろうと思ってたんですけど、ちょっと思わず嬉しくて。結局9時過ぎまままでいましたた、yeah, we we so、ここにいいるのは私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、私たちにとっては、えー、みんなで安心して集まれる時が早く欲しいなって、あの、ポトラックもやりたいねって、そんな話をしていました。Yeah, just so it just reminded us that how the church used to be like. So, <笑> so used to be like.So <笑> we were just、uh, miss the time we, can, we could gather together in real person. And、so we were last night talking about、uh, when, can, when we can have potluck and have、uh, A meal together. バーベキューやりたいねとか言う人もいました。<笑> yeah, me, uh, yeah, えー、なので、えー、今日はあ今年の最後の礼拝ですけれども、来年にはそういうことができるようになるように願いながら、えーこの年を越していきたいと思います。So it's the last Sunday of this year today,、uh, but we are just hoping that we can have some、uh, time of real gathering in the next year, hopefully. そうです。<笑>えー、で、えー、っと、今日も、あの、お体の調子の悪い方、それから、怪我をなさったりしている方もいらっしゃるんですね。で、お休みの方もいらっしゃいますから、えー、そういう方たちのために、えー祈りながら、神様の癒しを願いながら、uh, 一緒に礼拝をしていきたいと思います。So we,、uh, we heard through last week also, again,、uh, there are some of the, our members and our friends who are feeling sick or who got injured. So we are remembering all of them in our prayer. さて、えー、っと、そういうわけで、大切なお知らせが一つあって、来週はお休みです。So, now, please note that next week we have no service here. え皆さんの中には旅行をなさる方とか、それからあ久しぶりにお家へ帰る方とかいらっしゃるかと思いますけれども、どうぞあ新年を、えー、神様の恵みの中でご家族の皆さん、あるいはあ大切な人たちと一緒に、えー、楽しく、良い時をお過ごしください。Uh, so, I, we assume that some of you may be traveling to see your family members far or near、uh, during the, the, the New Year's celebration. So, we just hope that for your safety in the travel, and also we hope that all of you can spend time of the New Year's celebration、uh, in God's peace and mercy so that you can feel that you're encouraged by God's presence. えー、そこで教会は1月の8日の日曜日から礼拝を再開します。So the first Sunday of the year 2023 will be on January 8th. えー、どうぞ、あの、い,いらしてくださいか。お待ちしています。Uh, so if you can come, please join us. えー、そういうわけですね。それでは今日はまた神様からメッセージをいただいて。4日に片付けを。あ、そうでしたね。はい。8日の続き。<笑> 8日の日は、えー、礼拝が終わったら、生産式をまずしようと思っています。<笑>はい。それも忘れちゃった。<笑>はい。So on January 8th,、uh, we have the communion after, right after the service. それから、えー、外にあるクリスマスツリーを
、えー、そして飾りを、えー、部屋の中の飾りを片付けたいと思っていますので、もしお時間のある方いらっしゃったら、あのお手伝いいただけるととても嬉しいです。And also after the communion on that day, we will put away all the Christmas decoration. So if you have time and if your physical condition allows, please,、uh, we will be happy to have your help. はい。えー、それでは、えー、神様から言葉をいただいて、えー、力をいただいて、今週を始めるためにメッセージを聞きましょう。So now let's start the, our service to firstly to listen to God's word. So that we can have the encouragement and strength from God through, to walk through this week. そして心からの礼拝と賛美を神様に捧げていきたいと思います。And then let's sing songs and worship God together later. 良い時をお過ごしください。So I hope you can have a good time. えそういうわけで今日はクリスマス当日なんですけれども、教会のカレンダーでは、正式には先週がクリスマスで、今日はもう一年の最後の礼拝ということになっています。So, it's Christmas Day today, but according to the church calendar, the official Christmas service was last week. So, it's the end of year service today. そこで今日はクリスマスの物語のエピローグと言える箇所を読むことにしました。So I decided to pick up the passages from the Bible which can be read as the epilogues of the Christmas story today.2 箇所あって内容は正反対で一つは悲劇一つはハッピーエンドと言えます。There are two different ones, each of which has a content completely opposite to the other.One is a tragedy, And the other seems to be a happy ending. この二つを比べると、私たちが人生をどういうふうに歩むべきかということを教えていることに気がつきました。By comparing these two episodes, I realized that、uh, they teach us how we should walk our lives. 今日はこの二つのエピソードを読みながらクリスマスの出来事と今年一年の皆さんそれぞれの歩みを振り返ってみていただければと思います。So as we read these stories today, I hope you can reflect on the event of Christmas and also how you have,、uh, each of you walked your life through this past year. それではまずは悲劇の方。マタイによる福音書の2章の16節から18節を読んでいきます。So let's start with the tragedy first.Now,、uh, uh, firstly, Matthew chapter 2, verses 16 to 18. さて、ヘロデは博士たちに騙されたとして激しく怒った。そして人を送り、博士たちから確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺した。その時、預言者エレミアを通して言われたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく泣き、嘆く声が。ラケルはその子らのゆえに泣き、慰められることを拒んだ。子らがもういないのだから。When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity, who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. ヘロデは当時ユダヤを支配していた王で、博士たちがイエス様という新しい王が生まれ、博士たちからイエスという新しい王様が生まれたと聞いて恐れていました。Herod was the king who、uh, ruled over the region of Judea in those days. 
he was afraid of what he heard from the Magi, that a new king was born, namely Jesus. そして、博士たちに、イエス様の居場所を確かめて、殺してしまうつもりでいましたけれども、それが叶わなかったので、その地域一帯の2歳以下の男の子を見殺しにしてしまいました。He intended to ask the Magi where Jesus was born so that he could kill him, but because he failed to do so, he killed all the boys. who are two years old or under in the whole region. ひどい殺戮行為だと言えると思います。We can say that was genocide. ヘロデは自分の権力や地位を失うことを恐れて自分を脅かす可能性のあるものを排除せずにいられませんでした。Herod was so afraid of losing his power and status that he thought he, that he could not help but remove anyone who would possibly become his enemy. その恐れと妬みというのは非常に大きくて、幼児まで皆殺しにせずにはいられなかったということです。His fear and envy was so great that he massacred even the infants. 私たちは誰でもこのヘロデの性質を、同じ性質を持っています。We all have this nature that Herod had. 自分の強さを失うことを恐れて邪魔者を排除しようとする性質です。It's the nature by which we try to remove others out of fear of losing our power. 私たちは自分が手に入れたと思っている権力や地位や財産や名誉を失うことを恐れます。We fear to lose the power, status, wealth, and reputation that we think we earned by ourselves. 他人にそれを奪われたり、奪われそうになったりすれば、その人に敵意と憎しみを感じます。We develop our animosity and hate toward those who take them away or try to take them away from us. また、そのような敵意は、自分が持っているものを奪う人だけではなくて、自分が持っていないものを持っているように見える人に対する妬みになることもあります。At the same time, such animosity and hate may sometimes appear as envy to someone who seems to have things we want but we don't have. 自分の幸福を他人との比較で見ようとしている限り、私たちはこういう恐れと妬みから自由になることはできません。In this way, we can never be free from our fear and envy as long as we evaluate our happiness by comparing our lives with others. そして、たとえヘロデのように大量、子供を大量虐殺するようなことを実際にはしないにしても、心の中で人を呪います。So, even if we may not Massacre children like Herod, we curse others in our hearts. このような生き方をしている限り、おそらくヘロデが一生心からの安らぎを感じることができなかったように、私たちも一生満足することはできません。As long as we live,、uh, uh, we live this way, we'll never be content With our life, just as Herod could not feel peace in his heart all his life. そして、結果的に自分も他人も悲劇に導いてしまいます。In the end, we will just lead both ourselves and others around us to a tragedy. それではもう一つのクリスマスのエピローグを読んでみたいと思います。ルカによる福音書の2章の25節から38節です。Now let's move on to the other epilogue of the Christmas story.Luke chapter 2, 25 to 
。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、精霊が彼にとどまっていた。また、主が使わすメシアを見るまでは死ぬことはないとのお告げを精霊から受けていた。この人が霊に導かれて神殿の境内に入った。そして、両親が幼子イエスを連れてきて、その子のために立法の定めに従って生贄を捧げようとしたとき、シメオは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかにさらせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために備えられた救いで、違法人を照らす啓示の光。あなたの民、イスラエルの栄光です。父と母は幼,幼子についてこのように言われたことに驚いた。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの魂さえも差し貫くでしょう。多くの人の心の思いが表されるためです。また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時に嫁いでから7年間、夫と共に暮らしたが、その後、その後やもめになり、84歳になっていた。そして、神殿を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近づいてきて、神に感謝を捧げ、エルサレムのあがないを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを語った。Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout.He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him.It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations. A light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, This child is destined to cause the failing and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against. So that the thoughts of many hearts will be revealed, and the sword will pierce your own soul too. There was also a prophet Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old, she had lived with her husband seven years after her marriage, and then was a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshipped Night and day, fasting and praying. Coming up to them at, the, at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Simeon to Anna という人が登場しています。Here appear two persons, Simeon and Anna. この二人は聖書の中でここにしか登場しません。These two、uh, never appear in the Bible except for this passage. 二人に共通していたのは、やがて人々を罪から救う救い主が現れるという旧約聖書の予言を信じて、その実現を待ち望んでいたということです。What they had in common was their belief. In the prophecy in the Old Testament that a Messiah will be born and save people from sin. 
They believed it and waited for its fulfillment. 二人とももう年を取っていましたけれども、若い頃からずっと神様を礼拝してきた信仰熱心な人だったと紹介されています。They are introduced here as the persons of strong faith who were very old already but have been worshiping God earnestly since they were young. 二人は神様の特別な導きを受けてイエス様に会いに来ました。Guided by God in a special way, they came to see Jesus. そして会ってとても喜んで神様を褒めたたえて神様に感謝を捧げたとあります。And it's that here, seeing Jesus, they greatly rejoiced and give, gave thanks to God and praised God. 二人には神様の不思議な力が働いてまだ何も成し遂げていない無力な赤ちゃんの中に神様の偉大な計画が始まっていると信じたということです。By a wonderful power of God working in them, they were able to believe that the great plan of God had just begun in the powerless baby who had not yet accomplished anything. 二人はそうして人生の最後に大きな喜びを味わうことができました。We can say they were able to enjoy a great joy in the end of their lives. 少し想像してみていただきたいんですけれども、このシメオンとアンナは先ほど読んだヘロデ王を当然知っていたはずです。Now, I want to use a little imagination. These two persons, Simeon and Anna, should have known very well the King Herod, whom we just read about earlier. 二人がイエス様にここで会えたというこのシーンが、ベツレヘムで子供の虐殺が起こった前だったのか後だったのかはわかりません。We don't know whether it was before or after the mass killing of children in Bethlehem by Herod happened when Simeon and Anna met Jesus here. でも二人はヘロデ王の支配下の社会で生きてきたことには間違いはなく、その社会には不正義が満ちていたということが想像できます。But we know for sure that they had lived their lives in the society Under the King Herod's rule, the society that must have been full of injustice. また、ヘロデ王の上にはさらにローマ帝国があって、ユダヤの当時の政情というのは不安定で、将来への不安も大きかった時代です。Moreover, above the King Herod was the Roman Empire. The political situation of Judea was therefore not stable. which naturally made people uneasy about the future. そのような中で、身分の低い若い夫婦のもとに生まれた一人の子供に希望を置くということは、常識的に考えればとても愚かなことです。Given such a social and political situation, to put one's hope in a single child who was only born to a young couple of low status is perhaps foolish by the common sense. それでも、それが神様が二人に与えた希望であり、そして私たちにも与えられている希望です。However, this was the hope God gave them, and this is the hope God has given to us. 私たちの希望は、この世界に人として来られた神様。私たちのためにその命を捧げてくださった神様の愛にあります。Our hope lies in the love of God who became a man, came to this world and sacrificed his life for us. 私たちは恐れと不安の中に生きていて、他の人を苦しめ、また他の人に苦しめられながら生きています。We always live our lives in fear and unrest, causing others to suffer, 
while others also make us suffer. 自分自身の人生でさえ正しく導く力はなくて、社会の不正義を一瞬で変えられるような力もありません。We don't have a power even to guide our own life to a right path, neither a power to change injustice in the society instantly. それでも諦めずに確かな目標を持って歩み続けられるのは、神様は本当におられて、私たちのことを愛しておられると信じているからです。Nonetheless, we don't give up, but keep walking to reach a clear goal because we believe that God lives and loves us indeed. シメオンとアンナが信じてきた旧約聖書の時代から伝えられてきた救い主を送るという神様の約束はイエス様によって実現しました。God's promise to send the Savior, which was given from the time of the、uh, Old Testament, and which Simeon and Anna had believed, was already fulfilled by Jesus. 私たちはそのイエス様がやがて十字架でその命を捧げられたこと、そして3日後に蘇られたことを知っています。We now also know that Jesus sacrificed, sacrificed his life on the cross and he came, returned to life three days later. ですから、目に見えなくても、状況が変わらなくても、神様は確かに私たちと共におられると信じられること。それが私たちの希望です。That's why we can believe that God is with us even though he is invisible. or we see no hope in our situation with our eyes, this is our hope. それでは私たちはどのようにヘロデのような恐れと妬みに取りつかれた心から自由になって、シメオンとアンナのように神様の憐れみに希望を置いて喜びに満たされることができるんでしょうか Now then, how can we free from our hearts dominated by fear and envy like Herod's heart? And how can we place our hope in God's mercy and be filled with joy like Simeon and Anna did? それは、毎日、一瞬、一瞬、そのように自分で選んでいくことによると思います。I think the answer is, It is only by our daily decision and choice to believe so, daily and perhaps even every moment. 私たちはヘロデの性質を一生持っていて、シメオンとアンナのように生きたくても、どうしてもヘロデの方に流されてしまうもので、それは仕方のないことです。Because the nature of Herod never goes away from us, it is inevitable. For us to tend to be more like Herod, even if we want to live like Simeon and Anna. でも、そのことを知っていて、自分の弱さを受け入れて、過ちを認めて、神様に助けを求めるなら、それで私たちはシメオンとアンナになれます。However, only if we acknowledge such tendency we have and accept our own weaknesses and mistakes, and seek God's help, we will be able to become more like Simeon and Anna. そのような生き方を一瞬一瞬選び取っていくことは私たち自身の決断ですけれども、神様は聖霊様を送って私たちのその判断を助けてくださいます。While it is up to our own decision of each and every moment, To choose our way of life, God helps our decision making by sending His Holy Spirit to us. それもシメオンとアンナの場合と同じように、神様の憐れみに希望を置くものを神様は必ず導いてくださる方だからです。Again, just as the case of Simeon and Anna, God will surely guide and help whoever puts hope in His mercy. 
。そして、まだ生まれたばかりの無力,無力な赤ちゃんのイエス様を見た二人が喜びに溢れたように、私たちも小さな出来事の中に神様の計画が確かに進んでいることを見て喜ぶことができるはずです。In the same way, just as Simeon and Anna were filled with joy just by seeing Jesus, though he was just a powerless newborn baby, we also will be able to rejoice by seeing the great plan of God proceeding even in a small event of our daily life. どうぞこの一年が終わるにあたって、今年一年のそれぞれの歩みに、神様の愛と憐れみが確かに働いてくださっていたということを、私たちがたくさん発見できるように祈ります。As we approach the end of the year and reflect on our walk through this year, I hope each one of us can discover God's love and mercy were working in us. Indeed, in many small events. 今年最後のこの一週間をどうぞシメオンとアンナに習って過ごしてみてください。I hope you can spend the last week of this year by following the example of Simeon and Anna. お祈りします。神様、どうかあなたの霊によって私たちを恐れと不安から解放してください。Dear our Lord God, we ask you to free us from our fear and unrest by your spirit. あなたの前に自分の弱さと過ちを隠しません。We don't hide our weaknesses and mistakes from you. 自分の力でどうしようもないことでも希望を失わずにあなたを信じてあなたの良い計画を信じて歩むことができるように助けてください。For the things we have no control over, let us keep our hope in you and our faith in your good plan for us. 今年一年のそれぞれの歩みの中で、あなたがくださったたくさんの恵みに私たちが気がついて感謝することができますように。Help us see many blessings that you have given each of us through this year. Let us remember them and give thanks to you. 主イエス様、あなたの大きな愛と憐れみに感謝して、あなたの名前によってお祈りします。Dear our Lord Jesus, we thank you for your great love and mercy for us. We pray this in your name. Amen. Amen. 
私たちの主イエス・キリストの恵みが皆さんを一人お一人の手に豊かにありますよう May the grace of our Lord Jesus Christ be richly upon each one of you. 私たちの言葉と行いが神様の愛を表すものでありますよう。May our words and deeds reflect God's love. 私たちの知恵と力が精霊の働きによるものでありますよう。May our wisdom and strength be coming from the work of the Holy Spirit. 今、皆さんを祝福し、神様が置かれたそれぞれの場所に送り出します。Now I bless you all and send you of the places where God has placed you. Amen. Amen. Amen.